네 오늘은 겨울이라 별로 찍을 것도 없긴 한데 몇몇 구독자분들께서 저희 집은 아니지만 누나네 집 집들이 영상을 한번 찍어줘 보면 어떻겠냐고 말씀들을 하셔서 오늘은 누나랑 형네 집 랜선 집들이 영상을 찍어보도록 하겠습니다 저희 집도 아닌데 이런 거 찍는 거좀 그렇긴 한데 그래도 원하시니까 한번 찍어보도록 하겠습니다 아 그리고 그 전에 저희 시골집 집들이 영상을 아직 못 보신 분들께서는 요 위에 카드 보이시죠? 네 그거를 클릭하시면 은 저희 집 랜선 집들이 영상도 보실 수 있습니다 아직 안 보신 분들은 그거부터 봐주시길 부탁드리겠습니다 네 그럼 형과 누나네 집 랜선 집들이 한번 시작해 보도록 하겠습니다 뿅 언젠간 인류의 위협이 될 로봇 청소기가 충전을 시작했습니다 충전을 시작합니다 여기는 저희가 식사를 하는 식탁이고요 식탁 밖으로 보이는 풍경이 아주 좋습니다 빨간 지붕만 있었으면 매우 흥분됐을 텐데 그 옆에 파란 지붕이 흥분된 제 마음을 차분히 다스려줍니다 여기는 제가 전에 쓰던 노트북인데 간단한 작업을 할때 노트북을 들고 집에 왔다 갔다 하기 번거로워서 여기에 그냥 두고 쓰고 있습니다 사무 식탁 위엔 전구들이 있군요 꽤 의외로 사람들이 전구색에 대해 오해를 하는 부분들이 있는데 주황색이 이름이 비슷해서인지 주황색 전구로 잘못들 알고 계시더라고요 주황색 전구는 전구색이라고 하고 주광색은 백색의 조명입니다 그리고 주백색은 아이보리 색상이죠 참 별거 아닌 것 같은데 살 때마다 헷갈립니다 그러고 보니 헷갈리다가 만나요 헛갈리다가 만나요 그것도 헷, 헛갈립니다 과자를 예로 들면 오징어집 같은 것이 있죠 다들 오징어칩으로 오해하시는데 본래 이름은 오징어집입니다 이제 이쪽으로 가면 옷방인데 제가 기생하면서 제 침실이 되었습니다 제 키가 194인데 이런 조그만 매트를 감사하게도 주인님들께서 깔아주셔서 주인님들께 민폐가 안되도록 숨죽이며 쪼그려 자고 있습니다 이거 보세요 봄이도 발을 뻗으면 꽉찰 사이즈 이쪽은 이제 거실 어? 뭐해? 뭐라도 찍고 있어 랜선 집들이 중이야 이쪽은 형과 누나가 자는 안방입니다 딱 침대 두개 들어가고 끝뭐 없습니다 잠만 잡니다 아니 뭐 다른 걸할 수도 있고요 지금 뭘 생각들 하시는지 잘 모르겠지만 제가 말씀드린 다른 건 비석치기나 뭐 탑블레이드 팽이 돌리기 같은 걸 말씀드린 겁니다 이쪽을 보시면 엄청난 것이 고드름이 엄청난 것이 달려있는데 보통 드름 종류는 초드름, 중드름, 고드름이 있잖아요 이건 거의 대드름에 속합니다 이쪽엔 마대걸레 아니고요 김일랑이라는 고양이입니다 고양이 맞습니다 안방을 나와 거실을 둘러보면 우리 흥민이가 놀고 앉았죠? 재밌게 놀고 앉아있습니다 네 거실 전경 한번 보시고요 그리고 요 쇼파 요 요거는 전에 시연이가 놀러와서 망가뜨렸습니다 이게 원래 세워지는 건데 지금은 안 세워집니다 시연이 보고 있나? 여기는 제가 가끔 목마를 때 마시는 식수대 창밖은 역시 홍산답게 붉은 벽돌 뷰 빨간 벽돌집은 지진에 매우 취약합니다 깨알 정도 이쪽에 보시면 저희가 먹는 술이 잔뜩 있고요 와인 냉장고에도 술이 잔뜩 정수기에서도 틀면 그냥 술이 나왔으면 좋겠어요 여기는 쓰레기통 이런 것까지 찍는 게 맞죠? 랜선 집들이는 처음이라 형이 다시 들어왔네요 마스크를 안 쓰고 갔잖아 얘기를 해야지 네 여기는 김 사장 아이고 김 사장님 네김 사장님 여기 아 김사장님 잘했습니다 저기는 김 직원 그리고 이쪽 간이 식탁에는 전지현 씨 BHC 여기는 고양이 친구들 화장실 저도 가끔 급할 때는 씁니다 책장에 만화책들이 잔뜩 있고 여기는 태국라면 개인적으로 이 초록색 이름을 보시면 음 아시죠? 오유앤 오유인 네 이게 제일 맛있더라고요 사와디카 이쪽은 보일러실이고 간이 개수대가 있고 커피 머신과 정수기가 있고 정수기 위에는 아주 중요한 삼양라면 분말 스프 아 약통을 본 김에 비타민을 먹어야겠네요 오늘 안 먹어서요 잠시만요 
그리고 그 밑에는 전자레인지 전자파가 나와서 정자수가 줄어드니까 멀리서 찍겠습니다 그리고 옆으로 가보면 형의 작업실 겸 게임방입니다 그 옆엔 턱걸이 아니고 옷걸이 턱은 한 번도 걸어본 적이 없습니다 여긴 옷만 겁니다 형이 턱걸이 평생 안 한다에 제 5만원도 겁니다 아마도 그럴 겁니다 형방을 나오면 보미가 있고요 보미를 지나면 화장실 겸 욕실 잘 정돈되어 있는 모습 세탁기와 건조기도 있습니다 역시 부잣집은 다르네요 여기는 당기면 수납할 수 있는 공간 밀면 수납할 수 없는 공간 뭔 개소리야? 그리고 옆에는 욕조가 있는 화장실이 하나 더 있습니다 욕조에서 목욕을 하다가 보면 왠지 제 몸에 자신감이 붙을 때가 있죠 그럴 땐 이렇게 커튼을 제껴서 제 몸을 행인분들께 자랑할 수도 있습니다 요즘은 자신이 없어서 커튼을 쳐놨네요 화장실을 나오면 김호랑 혹은 기노랑 뭘봐 새끼야 그럼 이제 1층 영업장으로 내려가 보겠습니다 문 밖을 나서는 무심한 발판 앞에 바로 또 문이 있고요 문 밖을 나가면 저희가 가끔 흡연을 하는 흡연 공간이 나옵니다 이왕 온 김에 흡연을 하고 가도록 하겠습니다 사람 문대로 해설 가는 대로 우리 함께 이 길을 떠나자 이 길을 떠나자 랜드로바 이견을 끝내고 이제 1층으로 내려가 보면 화장실이 있고요 이쪽은 파티룸 오른쪽으로 가면 일하는 추지가 있네요 매우 바빠 보이는 모습을 연출하고 있는 듯한 모습 저작권의 걸림으로 음악은 잠시 끄겠습니다 다들 분주한 모습 여기는 커피 머신 야 뭐하는거야 뭔 <웃음> 냉장고에 기가이지가 달려 있고요. 그래서 혼자 그거 그런 거. 커피 커피 기계 옆에 막 이런 데 보여줘라. 구석구석. 구석구석 보여드려야 되니까 구석도 한번 보여드립니다. 랜선 집들이니까 랜선도 한번 보여드립니다. 옆에 작은 개수대에는 웬 레몬이 있어서 개수대가 매우 셔하는 상황입니다. 형은 뭔가를 하고 있습니다. 아씨 이쪽은 주방입니다 잘 정돈된 모습 식기세척기도 있고요 그리고 더 안쪽으로 가면 추지당 대표 추지씨의 작은 사무실이 나옵니다 거의 공부방 수준 저녁 손님이 오셨나 보군요 삼두건설의 석현씨입니다 와, 와 대박 와, 결혼식? 결혼식이에요 결혼식 재혼식? <웃음> 어서오세요 어서오세요 정문 옆에는 이렇게 추지당 꽃차가 전시 중입니다 구매 가능 들어오세요 전에 문거리 도난 사건 이후로 CCTV도 설치했고요 어서오세요 촬영 중입니다 어서오세요 어서오세요 이쪽은 이제 손님들이 앉으실 테이블 아이들과 함께 떡볶이를 먹으러 온 단란한 가정의 모습 그것이 바로 여기 홍산 문화살롱입니다 막 이래 물은 셀프예요 이제 밖으로 나가 봅시다 어 아니야 나 지금 힘들어 여기는 입간판이 있습니다 돈가스와 떡볶이 각종 차와 커피 음료를 팔고 있고요 11시에 오픈 3시부터 5시는 브레이크 타임 5시부터 9시까지는 저녁 장사를 합니다 홍산 문화살롱과 추지당 건물의 전경 
자 이렇게 오늘의 랜선 집들이를 마치도록 하겠습니다 시청해주셔서 감사합니다